Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Critox, como sempre um espaço de reflexão e de comentários semanais com a participação dos nossos embaixadores, dos membros e também dos conselheiros da Empower Brands Community. Hoje tenho o prazer de contar com o contributo de Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade e membro do Conselho Estratégico da nossa Community. Olá Sérgio, é um enorme gosto ter-te aqui neste espaço. Igualmente, muito obrigado pelo convite, é sempre bom poder partilhar também aqui algumas ideias e, portanto, ser desafiado mais uma vez para este, para este espaço é também positivo e, e um, um olá a todos, um especial. E uh, neste, neste comentário semanal, tu escolhes uh, como tema uh, o desafio do marketing em conseguir juntar uhum. à comunicação da marca, a tecnologia e aqui o Big Data, não é? que foi assim um termo que entrou há uns anos uh, no léxico, diria, diria eu, dos marketeers também, não é? Muito importante uh, nesta fase pandémica. E eu começava exatamente por te uh, pedir para destacares quais os pontos que gostarias de colocar aqui uh, à reflexão da comunidade. Muito bem, obrigado. Então vamos lá. Para começar, um, um bocadinho o contexto. Este tema, e, e como, logo no início juntámos aqui comunicação de marca e temas como tecnologia e big data, já é uma coisa curiosa. Se andássemos uns anos atrás, eram territórios que pouco se tocavam, aparentemente, não entravam no léxico comum dos profissionais de marketing no dia-a-dia. -dia. Mas eu acho que há aqui um tema que temos que... Isto liga tudo com aquilo que o Covid, a pandemia, nos trouxe. Houve um, uma uma necessidade que latente, mas a pandemia acelerou tudo isto. Uh, o tema da tecnologia no marketing já estava a acontecer, naturalmente. Os consumidores já estavam cada vez mais, eu diria, cada vez mais seletivos naquilo que, que querem ouvir da comunicação das marcas, mas eu acho que a pandemia acelerou este processo, uh, mas falando aqui um bocadinho também da, da, da minha experiência na fidelidade, uh, também é verdade que as marcas, que os consumidores ficaram mais abertos a determinado tipo de comunicação, e as marcas encontraram, procurar uma comunicação mais próxima, menos publicitária, inclusive, durante este período. Eu acho que isso veio agravar ou acrescentar a necessidade uh, de integrar todas estas peças, porque se o consumidor está disponível, ele também é mais exigente, portanto, quer comunicação relevante, e a relevância pode ser obtida por personalização, por contexto, e para termos estas coisas precisamos de informação, precisamos de mais dados. E é aqui que a tecnologia começa a ter o seu papel, não é? Portanto... Se nós, de facto, queremos uh, produzir melhor comunicação, comunicação contextual, relevante, no momento certo, da forma certa e que chama a atenção, precisamos de mais informação. Para ter mais informação, obviamente, hoje em dia temos muitas soluções, muitas plataformas, temos as, as aplicações mobile, os sites, temos também todas as interações que podemos fazer por e-mail marketing, enfim, to, todo este mundo de formas de interação um, que também, por sua vez, recolhem cada vez mais conhecimento. Aliás, aqui uma, uma notinha sobre... Uh, o quanto o, um outro palavrão que usamos muito ultimamente, que é a omnicanalidade, trouxe para este desafio da, da, da informação. Nós antes tínhamos muitos canais diversos de contato com o cliente, mas cada um, a informação ficava guardada no seu silo. Quando abrimos estas portas da omnicanalidade e começamos uh, a integrar a jornada do cliente, os seus diferentes canais, no contact center, nos, nos nossos parceiros na distribuição, enfim, nas, na, na, na atividade uh, de venda direta, uh, no nosso caso, distribuição bancária, de, enfim, distribuição através dos agentes de seguros, começamos a ter muito mais informação também, ou seja, percebemos que um cliente esteve no site hoje, uh, amanhã falará com o mediador e por aí diante, e portanto começamos a ter esse, estes pontos todos. Tudo isto são informação, estes pontos de contacto são informação, e lá estamos nós novamente. Queremos produzir marketing de qualidade, comunicação de marca de qualidade, uh, uh, temos até informação para isso, mas ela é, é, é muita informação, tem, uh, tem muitos, muitos, eu diria, muitos pontos que podem, alguma informação não é tão relevante, ou até mais relevante, e nós precisamos filtrar. Começa a surgir aqui esta necessidade de aplicar técnicas de, de, de Big Data para podermos encontrar o, o caminho entre todos estes dados que nós vamos, vamos adquirindo cada vez mais. E, aliás, investimos muito para este tema da qualificação de clientes, muitas formas de recolha de dados. Todos, alguns que nós já conhecemos, os dados nas plataformas digitais, os cookies, os analytics, enfim, toda essa componente, as apps que nós usamos, que recolhem também informação. Estamos a introduzir o IoT, nós lançamos projetos na área da saúde que permitem o cliente partilhar connosco dados sobre prática de exercício físico, temos plataformas para recolha de dados telemáticos da condução para, para o seguro automóvel, enfim, tudo isto são, com volta a dizer, milhões e milhões de dados. Quando nós combinamos esta particularidade que é, se temos de facto muita informação, sabemos que queremos fazer produzir uh, comunicação contextualizada e relevante, mas depois temos o outro lado, também temos muitos meios para chegar hoje em dia ao consumidor notificações através das aplicações que têm instaladas, SMS, e-mails marketing, publicidade, publicidade digital que pode ser direcionada, enfim, 
milhões de canais também de distribuição. Portanto, quando combinamos estas matrizes de, de portanto, muito conteúdo, conteúdo personalizado, o que significa que poderá ser diferente para diferentes segmentos de clientes e para diferentes clientes. Com muitas plataformas de disseminação, temos um nível de complexidade que começa a ser difícil de gerir, aliás, é impossível de gerir, sem determinadas peças de tecnologia. E, e vou tocar aqui numa que me é que hoje em dia considero crítica para podermos fazer esta comunicação uh, eficaz, que é ferramentas de automação, ou seja, que nos vão permitir comunicar mensagens diferentes com o tal nível de personalização que temos vindo a falar, através de plataformas diferentes e disputadas de forma automática também. Isto é, se uh, um cliente nosso visita o site e automaticamente, passados X dias, recebe um email marketing como um reminder a acompanhar a informação que esteve a visitar no site ou posteriormente expletam um, um contacto do contact center para tentar perceber se houve necessidade de esclarecer alguma dúvida adicional. Isto seria impossível se não houvesse algum automatismo nestes processos todos. Estas peças todas que têm aqui a falar são, de facto, enormes desafios. Portanto, parece razoavelmente simples e até bastante, diria eu, intuitivo. Na realidade, por trás, implica camadas de coisas diferentes. Eu tenho usado o exemplo, que é um bocadinho como uma casa, não é? Tem que se construir desde o início. As fundações são muito importantes. Eu diria que as fundações é a visão que temos sobre este... É preciso as organizações terem uma visão sobre o que querem fazer, obviamente respeitando as suas características, os seus clientes, aquilo é o produto que distribuem, enfim, aquela que é a sua visão para o seu negócio e o futuro. Há que juntar tecnologia, há que juntar pessoas, portanto, seja colaboradores, seja parceiros, agências de publicidade, etc., que façam parte desta visão e que saibam, conheçam-na bem para poder implementar. Daqui, obviamente, precisamos de dados, ou seja, não vale a pena ter uma estratégia de comunicação deste tipo se não tivermos a informação de contacto dos clientes, se não conseguimos recolher alguma informação adicional, ficará uma estratégia muito frágil. E depois, sobre isto tudo, há que produzir bom conteúdo, que não é, não é nada menos desafiante ainda, para aqui sim podermos combinar estes indicadores todos e começarmos a ter uma comunicação que seja, de facto, uh, eficaz, mas sobretudo que relevante que o cliente siga, sinta que tem vontade e o quer ouvir mais, porque é muito difícil ganhar a atenção de um, dos nossos clientes, é, mas é muito fácil perdê-la com duas ou três comunicações fora de contexto, fora de timing, Uh, cujo propósito seja demasiado mal comercial e pouco relevante. Mal direcionadas, é? Sobretudo mal direcionadas e, e lá está, na vontade de comunicarmos cada vez mais, não é raro, e lá está, nós somos também consumidores, temos de facto impactado por coisas totalmente mal direcionadas, cuja relevância para nós é zero, o que me faz olhar, provavelmente, numa próxima comunicação daquela marca, vou olhar já com muitas dúvidas, ou até nem sequer vou abrir, não vou ver, vou ignorar, e este é o, o grande desafio, e é aqui que a tecnologia tem que se juntar a todas as outras técnicas de marketing, um, para nos ajudar, a, enfim, o conteúdo tem que ser certo, da maneira correta, no tempo certo, portanto, são, são vários SIS que são muito importantes para a comunicação eficaz hoje em dia e, portanto, acredito com isto, eu acho que é, já, já, já é muito referido, o papel dos, dos profissionais de marketing é cada vez mais baseado em tecnologia, em conhecimento, enfim, de ferramentas, soluções informáticas uh, e isto, de facto, é uma, é uma realidade que veio, veio para ficar e eu acho que a pandemia trouxe aqui uma aceleração num tema que já se começava a notar, mas que agora é absolutamente crítico. E tu achas que os marketeers, nesta altura, já estão despertos para esta realidade? Não, a ver, eu acho que há um processo de mudança, claro, ou seja, mesmo os marketeers começam a ter, as equipas de marketing das organizações começam a ter pessoas de diversas origens, ou seja, da comunicação, sim, mas também muita gente já vem do lado, hoje em dia, da tecnologia, já tem experiências, mesmo até o do negócio, da área comercial. Portanto, As próprias um... equipas vão mudar, não é, Sérgio? As próprias Totalmente. equipas têm que mudar, Totalmente. não é? Totalmente. Novas, já se vê psicólogos entrar nas equipas de marketing, já se vê pessoas com experiência em sociologia, enfim. Há outro tipo de valências que são muito importantes para fazermos bem este, este caminho, além do, do clássico, tudo que era ciências da comunicação, jornalismo, etc., portanto... Eu acho que essa é uma característica evidente. As equipas têm, antigamente, normalmente teriam designers, até hoje em dia têm pessoas de, de, que trabalham com ferramentas informáticas, no limite developers, enfim. Há um, um sem número de mudanças que, se quisermos acompanhar esta, esta vaga, vamos ter que conseguir incorporar. Há diferentes formas de o fazer, pode ser através dos parceiros, pode ser através de outsourcing, enfim, consultores, o que for, mas, mas esse mix, de conhecimento e desafios que as, as equipas dos marketeers têm hoje em dia muda bastante. E muda porque o cliente, ou seja, o nosso cliente interno, lê -se o, os, as, as áreas clientes dentro da companhia, a administração, etc., mas como o cliente externo, assim o estão a pedir e, portanto, é um caminho que tem que ser feito. Sérgio, eu, eu nem de propósito vi um estudo que saiu hoje sobre, sobre a publicidade e aquilo que são, enfim, as previsões de investimento uhum. em mídia por parte da, da publicidade e da, do, nos próximos anos, 
e é curioso como o social media surge no topo, como logo a seguir vêm as OTTs, e deixa-me dizer que em terceiro lugar vem search, portanto diria que há muito investimento em pesquisa a ser alocado, ou seja, estes valores que normalmente iam para a publicidade vão começar a ser canalizados para esta um, visão que tu agora nos acabaste de partilhar, não é? Sim. A investigação vai ser fundamental. Sim, porque não só o que, portanto, nós já sabíamos que o digital e algumas destas plataformas estavam a crescer, eu acho que o crescimento continua a ser muito acelerado, uh, e por exemplo, falávamos em search, search é, é precisamente um meio que, obviamente, há que trabalhar o conteúdo aqui e acolá também para criar um copy atrativo, mas maioritariamente é, é um domínio de performance técnica, ou seja, perceber, olhar para chaves analíticas, perceber os, quais são os interesses do consumidor, o que é que é relevante, quais são as mensagens oportunas, em que pesquisas é que queremos aparecer, portanto, é um perfeito território em que uma das peças mais importantes do marketing é assente, sobretudo, em aspectos de capacidade de análise, capacidade de recolher e tratar informação, e à medida que esse investimento também está a aumentar, não tenho dúvidas que obrigatoriamente teremos de ser mais responsáveis com esse investimento, e portanto, tirar deles o máximo de eficiência possível, medir, 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 optimizar e voltar a experimentar coisas novas e diferentes, mas é, mas é um setor muito disto que estamos a falar, portanto, combinar eh, conhecimento, dados, combinar tecnologia para ferramentas de suporte para tratar essa informação, para depois aplicarmos técnicas cada vez mais robustas. Este é um aspecto interessante, porque o, o, o caso do Search é um bom exemplo, é, um, é, uma, é uma forma de investimento das marcas, que eu acho que tem ganho muito espaço e muita valorização, porque atrai também os decisores, os gestores das organizações, vem nela uma, 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 uma ferramenta muito fácil de medir, em termos de retorno, se, se, as, se, as, se tem sucesso o investimento, o custo por cada cliente adquirido, etc. Esta é uma linguagem que começa a ocupar-nos o dia-a-dia -dia no marketing, e, portanto, temos que nos habituar e temos que nos adaptar. Há aqui um Queres aspecto que eu gostava de referir. Pois foi. Não, eu só dar uma nota que, se isto hoje em dia é uma realidade, estamos a combinar, só acrescentar aqui um lado... Uh, uh, o, o tema da, da Internet of Things, tanto o IoT, que tanto se fala, e já se vem falando há alguns anos, começa hoje a aparecer de forma muito robusta. E, portanto, tudo o que eu fui falando aqui sobre a aquisição de dados pode-se multiplicar por diversas vezes à medida que formos ter mais, enfim, sensores em casa, dados da condição, dados da nossa saúde, dados da nossa atividade do dia-a-dia. -dia. E isso vai, tudo aquilo que fomos aqui falando, vai se tornar ainda mais complexo para encontrarmos os menos certos e os pontos em que a comunicação deve ser enviada ou não enviada, por exemplo. É um, todo um grande novo mundo que está à, à descoberta, não é? E, e que a pandemia, como tu disseste muito bem no início desta conversa, acelerou e de que maneira. E trouxe esse lado também muito importante, que é o consumidor está disponível hoje para ser contactado destas uh, diferentes formas e através da tecnologia, cada vez mais através até da tecnologia. Nós sentimos isso como consumidores, não é? E é só fazer um comentário, que é curioso. Este tema da tecnologia, o primeiro ponto que, que eu queria te notar é estamos só aqui imenso desta parte toda de tecnologia, sendo que, por exemplo, no caso da cidade, mantemos a, a plena convicção que o, o negócio é feito de pessoas para pessoas, é um negócio de confiança e de relação. Mas como tu comentavas, é eu também como consumidor quero ter uma relação com a marca, mas sempre da melhor maneira e a mais confortável. E isso significa, de facto, cumprindo aquele princípio da unicanalidade, se eu, em algumas situações, quero falar diretamente com alguém, noutros casos, estou perfeitamente confortável em autosservir-me numa aplicação, numa, numa qualquer máquina. Eu, eu ia dar o exemplo, nós começámos agora, mas está, outro bom exemplo de tecnologia, a usar uh, bots conversacionais, portanto, robôs que atendem os nossos clientes, um, e tem surgido esta discussão, até que ponto é que isto não é desumanizar a marca e tudo mais. Eu acho que o ângulo que temos que colocar é a forma como usamos a tecnologia, e eu ia dar este como um fácil exemplo, que é a Sandra, que é o bot que nós estamos a criar para a abertura de sinistros do seguro casa, ela nasceu por uma experiência que tivemos no passado recente, infelizmente, com o furacão Leslie, em que num espaço de menos de 24 horas, alguns milhares de casas foram afetadas por, pelo furacão e, portanto, as pessoas ficaram com danos que iniciavam de reparação. Humanamente, era impossível dar o nível de serviço adequado naquela circunstância a tantos clientes que precisavam de ajuda. Portanto, a capacidade de utilizar a tecnologia para resolver este tipo de problemas, que no limite, e neste caso a Sandra poderia, ou seja, milhares de Sandras podiam ser colocadas em simultâneo a atender as necessidades dos seus clientes, permitiriam libertar um conjunto de pessoas para gerir e acompanhar as necessidades dos clientes, depois já numa fase de, de, de reparação, substituição, enfim. É percebermos que a tecnologia não tem que ser um, uma, um duelo entre humanização e tecnologia, tem que ser complementaridade e gerar o máximo de valor possível e naquilo que nós acreditamos que é 
libertar as pessoas para fazer aquilo que é mais importante, o aconselhamento, a recomendação, o apoio e não tanto o trabalho administrativo. Valorizando até o papel da marca junto ao cliente, porque ao teres uma Sandra a atender uh, uh, os clientes, fizeste com que muitos clientes não sentissem que estavam abandonados naquele momento tão sério das suas vidas. E, portanto, isto é de facto um fator humano, embora seja tecnológico, Sem não é? Sem dúvida. Sérgio, muito obrigada por, esta, por este comentário, por este tema tão, tão pertinente. Um, a nossa comunidade com certeza que vai ficar a pensar e muito provavelmente também a, a retirar daqui algumas ideias importantes para uh, o trabalho do dia-a-dia, -dia, até porque temos uma comunidade recheada de empresários, de diretores de marketing, uh, de gestores de marca e comunicação, que vão com certeza beber muito daquilo que tu disseste e se calhar até uh, pôr em prática nas suas... Uh, estratégias. Eu, para terminar e como, como é habitual, temos sempre aqui uma sugestão de cultura e lazer desafio-te a partilhar connosco o que é que gostarias de sugerir? Assim, vou, 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 vou referir o, um evento que vai acontecer precisamente neste fim de semana um, que é o Coragem e com duas notas importantes. Gosto muito de festivais, é, é conhecido, eu acho que os festivais de música deixaram saudades nos últimos dois anos, por, pelos motivos que nós sabemos não se foram realizados e este, este evento, que é o Coragem, que vai acontecer agora já em dezembro, ainda apesar das circunstâncias que temos hoje vai, em relação à pandemia, vai-se manter, que é um assinalar, quase um ato de, enfim, de, de um bastião que ficou sobre, sobre este tema da música e dos eventos, e que eu acho que num tema à parte, e nós no marketing também os eventos relacionais eram também muito importantes, temos alguma saudade de poder ter a liberdade de voltar a trabalhar com este formato e, portanto, dar esta nota, vai juntar um conjunto de artistas portugueses, é também um espaço, uma, uma oportunidade de mostra da, da, da cultura, da arte uh, portuguesa, um, e, enfim, num sítio tão caricato como para escolher, é sempre, é sempre bom este regresso, assim no hábito. Maravilhoso, até porque ajudas também a economia local, não é? Uma descentralização também daquilo que é normalmente as sugestões e a, e a vibração cultural nos grandes centros urbanos. Sérgio, muito obrigada, foi um grande prazer, espero contar contigo em breve, de regresso a estes nossos pensamentos semanais. Obrigado, obrigado. muito obrigado pelo convite, meu José, obrigado. Quanto a si, já sabe, deve ativar sempre as notificações para ficar a par de todas as novidades do nosso Empower Brands Channel, nomeadamente para acompanhar os pensamentos semanais que nos são trazidos aqui pelos nossos membros, conselheiros e embaixadores da Empower Brands Community. Sempre, sempre muito interessantes e relevantes. E já sabe, temos as estreias durante a semana para acompanhar, sempre o guião de imagens de marca e não tarda nada, voltamos a ter aí mais um episódio da nova série Mudar para Melhor com Fátima Lopes. Entretanto, se ainda não viu o segundo episódio, está disponível. Fique bem e obrigada pela preferência. 